सुल्तान तुम्ही विश्वज्योति में भरता तुम्ही काल के काल हो चक्र ठाकुर कभी कभी ऐसा भी होता है हाँ हाँ मगर अस्पताल में नहीं बैठो बैठो अस्पताल में अरे तुम तो ऐसे डर गए जैसे ठाकुरायन के बजाय तुम्हें बच्चा होने वाला है ठाकुर <laughs> तुम भी ठाकुर <laughs> तुम तो जानते हो हम दोनों को बच्चे की कितनी आंसू थी भगवान करे सब ठीक हो जाए जसवंत घबराओ मत सब ठीक हो जाएगा अच्छा ठाकुर साहब ठाकुर साहब जसवंत जसवंत नर्स तुम्हारा नाम पुकार रही है अच्छा मैं हूँ ठाकुर जसवंत सिंह मुबारक हो ठाकुर साहब लड़का हुआ है मुबारक हो ठाकुर लड़का हुआ अरे ठाकुर लड़का मुबारक हो नहीं नहीं आपको जो कुछ देना है वो चैरिटी बॉक्स में अरे वो बक्सा तो मैं घर ऐसी भर के भेजूंगा अच्छा अच्छा अब ठाकुर मिल सकते वो मेरा बच्चा है अभी नहीं लड़का हाँ, ये भी लड़का है सात का कितना प्यारा बच्चा है मगर बेचारे की माँ मर गई लड़का मुबारक हो भगवान ने हमारी सुनी केर से मगर फल को बैठा दिया वो मुझ पर गया या तुम पर तुम्हें देखा उसे अभी नहीं नहलाने के बाद माँ के साथ लाते हैं अच्छा। 
चाहिए मेरी जान चाहिए मगर आग की वजह से ये दोनों मिल गए कुछ नहीं ये कुत्ते बिल्ली के बच्चे नहीं जो खूबसूरत देखकर छाट लिए जाए ये किसी लावारिस की औलाद है ठाकुर जसवंत सिंह का बच्चा जाओ अपने इंचार्ज को बुलाकर लाओ सारे अस्पताल को यहाँ इकट्ठा करो छाट कर नहीं जांच का पता मेरा बच्चा कौन जाओ बच्चे को लेकर नहीं आए घबराओ नहीं भाभी मैं अभी देख के आता हूं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ठाकुर साहब दरअसल बात यह हुई कि इन बच्चों को आग से बचाने के लिए कोई इकट्ठे यहां छोड़ दिया और अभी आपस में इस तरह मिल चुके हैं कि इनका पहचानना भी मुश्किल है लेकिन इनकी नर्से कहां मर गई थी ठीक यही हुआ ठाकुर साहब वो बेचारी भी मर गई डॉक्टर ये हमारे मरने चीजे का सवाल है ये बच्चों का मामला कोई खेल नहीं डॉक्टर मैं सब समझता हूं नहीं नहीं डॉक्टर डॉक्टर ये बच्चा हम दोनों की जिंदगी का सहारा है हमारे पुष्टि में चराग का तेल है कुछ भी करो डॉक्टर कुछ भी करो और यकीन के साथ बताओ इनमें कौन सा मेरा बच्चा है क्या बात है जसवन ठाकुर मैं लुट गया ठाकुर देख लिया अस्पताल में लाने का नतीजा मगर हुआ क्या और मेरे साथ मेरा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ भी लाने दिया न कुछ सबूत न निशान इसमें कौन सा मेरा है इंसान के बच्चे चारों के बच्चे बन गए ये काम लो जसवंत डॉक्टर ये दूसरा बच्चा किसका है वो तो रजिस्टर देखने से मालूम पड़ेगा ठाकुर साहब तो चलिए ऑफिस चलते हैं आओ जसवंत घबराओ नहीं जसवंत आओ आओ ठाकुर अरे इसमें तो लड़के के बाप का नाम ही नहीं है ठाकुर साहब ये बच्चा शहर की बहुत मशहूर नाचने वाला क्या नर्तकी का बच्चा भगवान भगवान तो नहीं ये क्या हमने इस बच्चे के लिए क्या क्या मन्नतें नहीं मानी यात्रा में कहां कहां की ठोकरें नहीं खाई भगवान ये तुमने क्या किया क्या? यकीन मानिए ठाकुर साहब अगर हमारे बस में कुछ होता तो हम जरूर आपकी मदद करते ऐसी हालत में हम दोनों बच्चों को लिए जाते ठाकुर मैं नर्तकी के बच्चे को अपने घर में नहीं ले जाऊंगा मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा डॉक्टर अगर देना है तो मुझे मेरा बच्चा दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे अस्पताल में ही लाकर काम लो ठाकुर तुम समझते क्यों नहीं ठाकुर तुम समझते क्यों नहीं उनमें से एक बच्चा तुम्हारा है अगर दूसरे बच्चे का वारिस आकर दोनों को ले गया तो जानते हो क्या होगा कोयल का बच्चा कौए के घोसले में पलेगा नहीं डॉक्टर 
हम दोनों बच्चों को लिए जाते हैं अगर दूसरे बच्चे का वारिस आ जाए तो हमारे पास दे दी नहीं, नहीं। आम के आम और गुठलियों के दाम किस्मत हो तो ऐसी हो लेने गए थे एक और लेके आए दो सुना था ठाकुर ऊपर वाला जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है मगर आज मालूम हुआ कि अस्पताल से भी मिलता है कौन जाने मरने वाले की निशानी को अपनी ही समझ कर उठा लाए हो, <laughs> <laughs> हो सकता है ठाकुर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं अंधेरी रातों में किसी जाने वाले को भला कौन पहचान सकता है ठाकुर मन करो अपनी जबान हर बात की हद होती है मरे को मानना ये कहाँ का इंसाफ है ये बेचारा खुद अपने दुख में मरा जा रहा है और तुम लोग इसके जख्म पर नमक छेड़ रहे हो शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म हमें नहीं इन्हें आनी चाहिए नर्तकी के लड़के को घर में ला रखा है लेकिन हमेशा के लिए नहीं सिर्फ उस समय तक के लिए जब तक ये नहीं मालूम हो जाता कि ठाकुर का कौन हो नर्तकी का कौन लेकिन ठाकुर तुम ये भूल रहे हो अगर घड़े में जहर की एक बूंद गिर जाए तो पानी के साथ घड़े को भी फेंक दिया जाता है क्या तुम्हें समझते हो नर्तकी के लड़का जिस घर में रहेगा बिरादी वाले वहाँ रिश्ता जोड़ेंगे मैं रिश्ता जोड़ूंगा ठाकुर तुम हाँ जसवंत ये मेरी जबान है ठाकुर हरनाम सिंह की अगर परमात्मा ने मुझे लड़की दी तो तुम्हारे ही घर बहु बनकर आएगी ठाकुर लेकिन ठाकुर इनका कौन है ये कैसे मालूम होगा काले बादलों में चांद ज्यादा देर तक नहीं सुख सकता ठाकुर एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा ये फैसला मैं करूंगा कि ठाकुर का कौन है और नाचने वाली का कौन ठाकुर ठाकुर सच कहती हूँ बीबी जी आप अगर मुझे अपना बच्चा दें तो उसको मैं अपना खून भी पिला दू इस पाप के गठरे को मैं हाथ भी ना लगाऊंगी एक बच्चे की माँ नाचने वाली उसमें उस बेचारे मासूम का क्या कसूर है दुनिया हम पर उंगली उठाकर यही कहेगी ना कि हमने एक नाचने वाले के बच्चे को दूध पिलाया फिर कौन हमें अपने घर में घुसने देगा बीबी जी मेरी मानिए तो आप उसी मोहल्ले से दाइया बुलवा लीजिए तुम तो मुझे उपदेश देने आई हो चले जाओ सब यहाँ से खड़ी की हो चले जाओ निकल जाओ सब यहाँ से निकल जाओ ये सब दाइया कहा जा रही हैं? जहन्नम में क्या कह रही हो उन्होंने बच्चों को दूध पिलाने से इनकार कर दिया इनकार कर दिया सबने तो तो अब क्या होगा होगा क्या मैं अपना दूध पिलाऊंगी दोनों को नहीं नहीं रुकमणी ऐसा गजब न कर बैठना तो क्या चाहते दोनों को भूख से मर जाने दो नहीं नहीं लेकिन कुछ और होना चाहिए अगर तुमने ऐसा किया तो बड़ी जगसाई होगी कोई हमारे घर का पानी नहीं पिएगा लोग हमसे दूर दूर रहेंगे मगर क्यों क्योंकि इनमें से एक नाचने वाली की औलाद है जलील लावारिस दूसरा उस पर भी ज्यादा लावारिस हो जाएगा जो हमारे सामने भूख से तड़प तड़प कर मरेगा चलो रुकमणी मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ मैं और दाइया बुलवाता हूँ अब मुझे ना रोको मुझसे नहीं रहा जाता रुकमणी रुकमणी कल की तो सोचो रुकमणी तुम कल की सोचो मैं तो आज की सोच रही हूँ रुकमणी रुकमणी तुमने अच्छा नहीं किया ये तुमने अच्छा नहीं किया रुकमणी अच्छा नहीं किया ये तुमने क्या किया भगवान तुम तो जानते थे हमें औलाद के कितने अरमान थे दिन रात हाथ जोड़े तुम्हारे सामने खड़े रहे कहां कहां जाकर तुझे नहीं पुकारा मैंने तो समझा तूने हमारी सुन ली लेकिन ये कैसा नया खेल रच दिया मुझे नहीं पाया तुम्हारा ये खेल मुझे नहीं पाया बोलो दयालु क्या यही तुम्हारी दया थी औलाद पाकर भी मैं खुश ना हो सका तुमने मेरे अरमानों का गला खोड़ दिया बोलो भगवान ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया भगवान ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों
सामने वाले की निशानी अपनी ही समझ कर उठा लाए हो से मिलने आया अच्छा उनसे बैठने को कहो मैं आता हूं हे कृष्ण कन्हल हे मेरे भांजे को इस महल में लाने वाले भगवान एक एहसान मुझसे भी कर आप कौन साहब हैं बाके बिहारी उस्ताद बाके बिहारी नहीं समझी कुछ और बयान करू दरअसल मेरा दादा ऊंचा गढ़ का साला था और बाप नीचा गढ़ का वैसे तो मैं भी किसी राजा का साला हूँ पर कुछ गढ़ का नाम याद नहीं आता यार यही बुरी बात है कि मैं भूल जाता अच्छा तो खानदानी सालों के घराने से हैं आप जी हाँ तो यहाँ किसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं रिश्ता जोड़ने नहीं साहब रिश्ता तोड़ने आया हूँ क्या मतलब नहीं समझे कोई जल्दी नहीं समझता ठाकुर साहब मेरे एक बहन थी उसका क्रियाकर्म तो अस्पताल वालों ने कर दिया है पर सुना है उसकी आखिरी निशानी आपके घर में है <laughs> आपके तो किसी काम आएगा नहीं मेरा भांजा मुझे दे दीजिए अच्छा तो तुम उस बच्चे के मामा हो अजी साहब मामा हूँ गावा थोड़े हूँ आप तो कुछ नहीं लगे तो तुम उस बच्चे को पहचान लोगे क्या बात करते हैं अपना खून है कोई मजाक है ठाकुर साहब जैसे उस बच्चे पे उंगली रख दूंगा ना भांजा मुस्कुरा के हाथ उठा देगा जैसे कह रहा हूँ मामा गोद में ले ले गोद में अच्छा अच्छा तुम यही चलो मैं बच्चे को लेकर आता हूँ देखो जाना नहीं पागल जाने के लिए थोड़े ही आया हूँ देखता हूँ भांजे साहब कैसे पहचानते हैं ये बाजरी वाले इस तबले सारंगी से पिंड चढ़ा दे पूरा पांच रुपए का प्रसाद भले ही किसी की जीव काट जीवन हे प्रभु सुना है तारे है तुमने लाखों हमें भी तारो तो सुनिए जरा सोच समझ कर बात कर लो अरे तुम फिक्र मत करो मैं सब चिकन दूंगा हाँ दिखाई आप ले आए मेरे भांजे को हाँ हाँ देखो हाँ यही है मेरा भांजा मेरी बहन से बिल्कुल शक्ल मिलती अच्छा इसकी शक्ल तो और भी ज्यादा मिलती है ऐसा लगता है जैसे दोनों ही मेरे भांजे हों। ये क्या कहते हो अरे भी खामोश क्यों हूं अपने भांजे को पहचानू हाँ 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 ये तो रोता है ये आप ही का रोता वो है मेरा आजा बेटी आजा क्या होगा मैं खुद चक्कर में हूं कल का छोकरा मेरे तजुर्बे पे हाथ साफ कर गया खैर कोई बात नहीं दोनों में से कोई सा भी दे दीजिए लेकिन अभी फैसला तो हुआ नहीं तो भरा कौन सा बच्चा है ठाकुर साहब छोड़िए एक सर फोड़ी को अगर मेरा बच्चा आपके घर रह जाएगा तो भी आप घाटे में नहीं रहेंगे आखिर वो भी आप जैसे किसी बड़े खानदान वाले की औलाद है कोई आसमान से थोड़ी गिरा नहीं नहीं ये कभी नहीं हो सकता बस घबरा गए ठाकुर साहब आप हमारी परवाह न करें हम तो आपके बेटे को भी बड़ी आसानी से तबला सारंगी सिखाकर अपने जैसा मिरासी बना लेंगे भैया जरा मेरी तो सुनो अभी अभी तुम कह रहे थे 
अच्छे को ले जाकर बुरा बना सकते हो तो क्या हम बुरे को अच्छा नहीं बना सकते क्यों नहीं बना सकते यही तो मैं भाई साहब को समझा रहा था इंसान का बुरा या भला बनना उसकी परवरिश पर मुनसर है ना कि खून पर तो ऐसा करो अभी दोनों बच्चों को यही रहने दो बड़े हो जाने पर फैसला हो जाएगा ये हुई ना पते की बात भाई साहब से तो आज जल्दी कर पर इसमें भी एक झगड़ा झगड़ा कैसा मैं इस बच्चे को देखे बगैर नहीं रह सकता मेरी मरी हुई बहन की आखिरी निशान तो फिर तुम भी यही रह जाओ ना भगवान ये क्या कह रही हो तुम ठीक है तो कह रही हूँ जब हम इनका बच्चा रख लेंगे तो क्या इन्हें रहने के लिए जगह नहीं देंगे ठीक है अब जो तुम्हारी मर्जी में आया करो उसे कोई मतलब नहीं <laughs> बहन भाई साहब कुछ नाराज हो गए ऐसी कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा गिरधारी जी गिरधारी इन्हें वो गोल कमरा खोल दो बहुत अच्छा <laughs> चलिए <laughs>
बर्बाद है देखो बेटा कितनी तकलीफ है बेचारे को ऐसे आदमी पर हमेशा दया रखना अरे हाँ और ठाकुर कहो कैसे हो अच्छा हूँ नमस्ते करो बेटा चाचा जी को जीती रहो जीती रहो अरे गिरधारी बड़े ठाकुर आए चावा लेकर आ हाँ ठाकुर मैंने सुना है तुम स्वर्धा लंच जा रहे हो तुमने ठीक ही सुना है जसवंत जब से आशा की माँ हमें छोड़कर चली गई है घर हमें खाने को दौड़ता है हम यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं ठीक कहते हो ठाकुर कुछ दिनों के लिए बाहर हो ही आओ कुछ दिनों के लिए नहीं जसवंत मैं तो तुमसे लंबी छुट्टी लेने आया हूँ अरे क्या कह रहे हो आशा की माँ हमेशा यही कहा करती थी आशा को तालीम के लिए बाहर भेजेंगे जसवंत मैं उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा हाँ ठाकुर भाभी अक्सर यही कहा करती थी मगर ठाकुर परदेश जाकर वो शादी का वादा मत भूल जाना जसवंत हर नाम अपना वादा कभी नहीं भूलता लेकिन मेरी भी एक शर्त है याद है ना ओ हा हा भाई याद है याद है लड़का तुम ही चुनोगे यही ना हाँ बिल्कुल ठीक अच्छा जसवंत उन दोनों में से किसी का रंग निखरना शुरू हुआ या नहीं अरे ठाकुर उनमें से तो किसी का रंग नहीं निखरा मगर यहाँ तो बांके बिहारी ने रंग बदलना शुरू कर दिया जसवंत मैं एक बात जरूर कहूंगा तुमने उसे घर में रखकर अच्छा काम नहीं किया क्या करूं ठाकुर उनमें से एक बच्चा उसका भी है इसलिए घर में रखा है नहीं तो मैं उस कम्बक को कभी का धक्के मार के बाहर निकाल देता हाँ जरा बच्चों को तो बुलाओ जाने के पहले एक बार फिर इम्तिहान ले लिया जाए नमस्ते चाचा जी आओ आओ हम आपको देखते ही स्कूल का काम छोड़ा है सोचा कि स्कूल का इम्तिहान बाद में दे देंगे पहले तो चाचा जी का इम्तिहान पास कराए आज कौन सा इम्तिहान है चाचा जी ठहरो मैं अभी बताता हूँ अच्छा राजा ये तुम्हारे पिताजी है ना हाँ है तो आपको कोई शक है नहीं नहीं शक नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा था अच्छा राजा तुम ये बताओ अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुएं में कूद पड़ने के लिए कहें तो तुम क्या करोगे नहीं 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 मेरे पिताजी मुझसे कभी कुएं में कूदने को नहीं कहेंगे क्यों पिताजी कह सकते हैं नहीं बेटा कभी नहीं मुझसे पिताजी कहे तो मैं जरूर कूद पड़ूंगा लेकिन एक शर्त कौन सी शर्त कुआ एक गज से ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए इतनी छलांग में लगा लूंगा जियो बेटा जियो अरे इतनी छलांग तो मैं भी लगा लूंगा दे दो अकल बंदी चाचा जी के इम्तहान में क्या रखा है स्कूल कॉलेज का इम्तहान पास करो डिग्री लो अपने मामा का नाम रोशन करो चलो चलो वह खराब ना करो बड़ा ही बदतमी से लेकिन लेकिन ठाकुर अभी तो कुछ फैसला तो हुआ नहीं जसवंत मैं फिर कहता हूँ एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा घबराओ समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलख बदन वो ठिठाए माँ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों एक ही माँ के बेटे थे नहीं बेटा वे दोनों अलग अलग माँ से थे परंतु उन दोनों में इतना प्रेम था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वो दोनों एक माँ की संतान नहीं है बजाओ तुमको मामा का नाम ही बदनाम कर दोगे ये भी याद रहे जिसकी चीज हो उसी को मिलनी चाहिए अपनी चीज दे देना परंतु तो दूसरे की न देना ये बस ढूंढ लिया तुम्हें मेरा असली मान जाए बीस <laughs> साल से तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो पर याद रखो मैं भी तब तक मरने वाला नहीं जब तक असली भाग जाना ढूंढ लू ये बात है 
Mama, oh mama, oh mama, 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 yahoo, 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 mama, oh mama, oh mama, mama, mama. घरवाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना, प्यारे मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, 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 दग में तिलक, दिल दग में तिलक, दिल दत्ता, गदत्ता, गदत्ता, मामा, ओ मामा, ओ मामा, 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 साजे गामा पाजा नी साजे नी पापा मामा, ओ मामा, ओ मांगा रे सा मामा, ओ मामा, ओ मामा, मामा, मामा घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती अरे नहीं भाई नहीं हाँ आप बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है जमाना ये ही कहता है जमाना ये ही कहता है अरे क्या असली है कौन भैया नकली है कौन भैया नकली है कौन ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा 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 भैया हूँ भैया हूँ भैया हूँ मामा ओ मामा ओ मामा 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 घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा ये दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं हाँ जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे सच भाई हुए हैं आज बेगाने हमी पर ताने कसते हैं हमी पर ताने कसते हैं हाँ हमी पर ताने कसते हैं अरे कैसे ओ हसली है कौन भैया नकली है कौन भैया नकली है कौन ओ मामा मामा ओ मामा ओ मामा 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 भैया हूँ भैया हूँ भैया हूँ मामा ओ मामा ओ मामा 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 घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा मामा ओ मामा ओ मामा 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 धन 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 दत्ता 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 मामा ओ मामा ओ मामा 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 साजे गामा पादा नी साजे नी पापा मामा ओ मामा ओ मांगा रे सा मामा ओ मामा ओ मामा 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 घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा ये क्या शोर मचा रखा है ओ, तो अब इन दोनों को ये धंधा सिखाना शुरू कर दिया सिखाना ठाकुर मैंने तो इन लड़कों में वो रंग भरा है वो रंग भरा है कि जिसे देख के बड़े बड़े उस्ताद अपना सर पीट लेंगे अब तो मुझे भी इनसे कुछ सीखना पड़ेगा वहां के बिहारी के बच्चे क्यों इन दोनों को मिराशी बनाने पर तुला हुआ है तुम भी तो बड़े ठाकुर के साथ रोज रोज नए इंसान लिया करते थे किसी दिन अनाड़ी को मेरे हाथ में थमा देते तो मैं घर का रहता था घाट का आखिर मुझे भी तो अपनी फिक्र थी बिहारी ठाकुर एक ही डार के दो फूल होते एक भगवान पे चढ़ता है दूसरा मुर्दे पे जगह जगह की बात है जो महफिल में बजाता है वो उस्ताद कहलाता है जो कोठे पे बजाता है वो मेरा नमक हराम जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है मेरे टुकड़ों में पड़ा है मुझे जबान लड़ाता है अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो जबान खेच लूंगा बड़े आए जबान खींचने वाले मैंने अपने बाप की नहीं सही तुम्हारी क्या सुनूंगा बोलो जी मैं इन लोगों के आगे हाथ जोड़ने गया था क्या मुझे यहाँ रखो 
सोवार गरज थी तो रखा था कान खोल कर सुन लो मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगा खबरदार जो मुझे रोका हाँ मामा जाने वाले को भला कौन रोक सकता है अच्छा मेढकी को भी जुकाम हो गया अभी जाता हूं बाद अब्बा मुलायजा होशियार निगाह रूबरू शहीन चाय तबला सारंगी माले के नाचो गाना सारे जहाँ के मामा तशरीफ ले जा रहे हैं मुझे भी अपने साथ ले चलो मामा मुझे अपने साथ मामा तुम्हारे साथ जाऊंगा मैं जाऊंगा तू को तू को मेरे मामा लगते मेरे मामा ऐसी भत्ती बातें करते शर्म नहीं आती इतने बड़े हो गए और बात करने तक की तभी नहीं नहीं सर चल हो जाए वो तब बाप में मारी पीड़ी और बेटे तीरंदाज बड़े आए जाने वाले गिरधारी तू क्या तुम सब कहा मर गए अरे मैं छड़ी कहा है अरे लात में रही हूँ लाओ हाँ खा इतनी देर तक अच्छा सुनो तो अब और क्या है आशा अब सियानी हो गई होगी ठाकुर से जरा ब्याह के बाद छेड़कर देखो ना क्या बात कर रही हो क्यों क्या हुआ अरे बारह वर्ष के बाद ठाकुर बिलाय से आए हैं वहां लोगों के सामने मैं ये कहूँ कि ठाकुर अपनी लड़की की शादी हमारे किस लड़के के साथ करोगे ये मुझसे नहीं होगा तुम कभी किसी का कहा मत करना अच्छा जाओ मैं बाके भैया को भेज देती ओह बाके भैया बाके भैया ठाकुर आयन कभी तो अकल से काम लो ओ धरम सिंह कहो भाई कैसे हो आ, क्या बताऊ एक एक की सूरत देखने के लिए तरस आता मैं <laughs> चलिए अच्छा हुआ कि हम लोग याद सवाते थे अच्छा भाई भाभी और बच्चा तो मजे में है ना बच्चा बच्चा तो एक बच्चे का बाप भी बन गया जसवंत <laughs> <आ, laughs> तुम तो इतने बदल गए पहचाने नहीं जाते बड़े ठाकुर <laughs> जमाने ने मुझे बदल दिया और तुम जमाने के साथ बदल गए ये तो बताओ कहीं हमारी होने वाली बहू को तो अपने रंग में नहीं रंग लिया जसवंत हिंदुस्तानी चाहे जिस लिबास में हो वो हमेशा हिंदुस्तानी रहता है अब यार ये खुद ही देख लेना किस रंग में है आओ आओ बेटी इधर आओ ये हैं तुम्हारे जसवंत अंकल जीती रहो जीती रहो वाह विलायत रहकर भी तुम ये सब नहीं भूलो मैं तो ये समझा तुम ये कहोगी हेलो हाउ डू डू अंकल अंकल यानी कि मामा किसने मुझे पुकारा कौन है मेरा चाहने वाला लो यहाँ भी आ गए बच्चों की मामा नमस्ते बड़े ठाकुर बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था कमाल आप तो बिलायत क्या गए अपने देश के रस्म रिवाज भी वही छोड़ रहे घर आए हुए मेहमान की क्या इसी तरह इज्जत की जाती है ये शरीफ का घर है और यहाँ शरीफ बुलाए जाते हैं मिरासी नहीं <laughs> इससे तो मिरासी अच्छे हैं जो कम से कम घर आए हुए मेहमान की बेजती तो नहीं करते खामोश अपनी हैसियत देखकर बात कर चला जाए यहाँ से जाओ ठाकुर <laughs> मैं यहाँ रहने नहीं आया बहू देखने आया वरना लड़कों को क्या जवाब दूंगा आ तू है ना मेरी बहू अंधेरे घर में खड़ा कर दो तो जाना है कोई बात नहीं बेटा तुम जाओ क्यों ठाकुर आ गए ना अपनी ठकराई पे और जो मैं भी अपने कंजर पने पर आ जाऊं और तुम्हारे एक झापा रसीद कर दू तो क्या इज्जत रह जाए इस भरी महफिल में तुम्हारी शहर भर में डंडोरा फिट जाए अखबारों में मेरा नाम ऊपर हो और तुम्हारा नीचे लेकिन नहीं हम लोगों का खून तो हमेशा गालियों का जवाब सलाम से देता आया जाओ छोड़ दिया तुम्हें प्रणाम ठाकरों की मजलिस में मिरासी भी बुलाई जाने लगे सुन लिया जसवंत ले जाओ इसे अगर तुम हमारे साथ उठना बैठना चाहते हो तो इसे घर की चार दीवार में बंद रखो वरना बहू भी इसी के मोड़ने से ढूंढ लेना आस्तीन के सांप आखिर तूने डस लिया अपना मान बढ़ाने के लिए दूसरों को हर जगह दलील करता फिरता है तमीन ने अपनी औकात भूल गया चला जा चला जा मेरी नजरों के सामने से और फिर मेरे घर में कदम रखा था टुकड़े टुकड़े कर दूंगा वाह 
खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला एक ठाकुर अपनी लड़की देने से इंकार करता है और दूसरा मेरा लड़का ही हजम कर जाने का ले जा अपने लड़के को दबाओ यहाँ से ले जाओ ले जा फिर सोच लो ठाकुर कौन सा ले जाऊ राजा के रमेश खामोश क्यों हो गए ठाकुर इस कुर्बानी के लिए पत्थर का जिक्र चाहिए पत्थर का इसके लिए हम दोनों में से एक को अपने दिल का खून करना होगा मैं करूंगा अपने दिल का खून क्योंकि मैं दोनों को प्यार करता हूं वो जहां भी रहे खुश रहे फले फूले जाओ मैंने अपना बच्चा दान कर दिया मैंने अपना बच्चा दान कर दिया मैंने अपना बच्चा दान कर आजा के बस तेरा इंतजार मेरी तलवार तेरे लिए बेकरार चुप तो रह चूहे देखता नहीं शेर करता है आराम उठूंगा तो कर दूंगा तेरी नींद हराम न तू यू हा दिल है सब जाहिर पसीने से मैं तलवार उठाता हूँ नहीं डरता हूँ गीदड़ से ये बात है ये बात है ये सच्ची कलर ना तो उसे उठो क्या बंदर की तरफ कूद रहा है तो तुम झाड़ू क्यों मार रहे हो आके पिताजी और मामा लड़की देखने गए हैं और तुम यहाँ बच्चों के से हरकतें कर रहे हो लड़की देखने गए हैं बहू किसको दोगी माँ मुझे देंगे आपको कोई इतराज अरे जाजा माँ तुम ही फैसला करो बहू किसे दोगी हाँ मैं तुम्हें फैसला करो ना बहू के लिए दूल्हा मैं नहीं बड़े ठाकुर पसंद करेंगे वो जिसे चाहेंगे उसे देंगे एक बात बताओ माँ बोलो बेटा माँ कभी तुम्हें ऐसा ख्याल आता है की हम दोनों में ऐसी एक बेटा तुम्हारा नहीं कैसी बातें करता है नहीं माँ सच बताओ ना तुमने कभी ऐसा सोचा है ईश्वर जानता है बेटा मेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया और आए भी क्यों तुम दोनों ही मेरी औलाद हो गलत बिल्कुल गलत दोनों नाचने वाली की औलाद है हाय राम तुम्हें लाज नहीं आया ऐसे शब्द कहते हुए तुमने मुझे भी नाचने वाली बना दिया ये मैं नहीं कह रहा हूँ सारी दुनिया कह रही है अगर अमृत में एक तुम जहर मिल जाए तो वो अमृत नहीं रहता जहर हो जाता है तो तुम उन्हें ये क्यों नहीं समझाते दूध में कितना भी पानी मिला और दूध दूध ही रहता है तुम नहीं समझोगे क्योंकि इस घर की चार दीवारी तुम्हें उन तानों से बचा लेती जिन्हें मैं सुन सुन कर पागल हो जाता हूँ तुमसे कोई जवाब नहीं दिया जाता क्या जवाब दू कैसे उनकी जबाने बंद कर दू जबकि हम दोनों जानते इनमें से एक लड़का हमारा नहीं बड़े बहादुर हो इसी बात का ढंडोरा पीट के रहा कर बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं कहते पर तुम तुम नहीं समझोगे अब कुछ समझने की जरूरत नहीं बड़े ठाकुर ने आज सब खत्म कर दिया अरे महफिल में मेरे मुंह पर कह दिया ठाकुर बहु भी बांके बिहारी के मोहल्ले से ढूंढ लो और भेजो उस मिराशी के बच्चे को वहां सुना था औलाद होने के बाद खुशी होती है चैन मिलता है मैंने न जाने कौन सा बात किया था जो मुझे कुछ भी नहीं मिला जी चाहता है जी चाहता मैं दोनों को मार दूं। मारने से पहले तुम्हें मेरी लाइफ मर से गुजरना होगा मर जाओ तुम सब मर जाओ मुझे इस घर में कभी शांति नहीं मिली कभी शांति नहीं हट जा लग मत छू मुझे राजा औलाद तो माँ बाप को सुख दिया करती है 
और एक हमें के दोनों ने उनका चैन लूट रखा जब से होश संभाला यही चल रहा है रमेश रमेश पिताजी का टूक देखा नहीं जाता हाँ पिताजी जब लोगों के ताने सुनकर घर आते हैं तो मेरा जी चाहता है भाग कर कहीं अपना मुंह छुपा लू से क्या करें नेक औलाद का तो फर्ज है कि अपने माँ बाप की खुशी के लिए सब कुछ कुछ बंद करें देख रहा हूं अब हम बच्चे नहीं रहे सब समझते इस घर में जो हो रहा है उसे देख भी रहे तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं हम दोनों में से एक इस घर का नहीं हाँ रहा और अगर हम इस घर को आबाद देखना चाहते हैं, तो हम में से एक को घर छोड़ना हो ये तुम क्या कह रहे हो ठीक कह रहा हूं सिर्फ घर ही नहीं छोड़ना होगा बल्कि जिंदगी के वो नीच काम करने होंगे जो हर बुरा आदमी करता है राजा हाँ हाँ रमेश हाँ जब तक हम में से एक नाचने वाली का नहीं कहलाएगा दूसरा ठाकुर का नहीं बन सकता और तभी पिताजी की आंखों में वो चमक आएगी जो हम दोनों देखना चाहते तभी ये खानदान ये घर जरूर आबाद होगा राजा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा घर को छोड़ नहीं रमेश ये बात तुम्हें भेजने के लिए नहीं सोची थी ये तो खुद जाने के लिए सोची है लेकिन तुम ये क्यों भूलते हो कि मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है नहीं नहीं रमेश मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा रमेश रमेश तुम नहीं समझ मैं सब समझता हूँ राजा मैं जाऊंगा सुन रमेश जानता हूं कि तुम भी पिताजी की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हो लेकिन भैया ये दुनिया बड़ी पेड़ है तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे और तुम कर लोगे हर बात में जिद करते हो तो फिर तुम क्यों नहीं मान लेते इस तरह तो ये सवाल कभी हल नहीं होगा रमेश ये घर कभी आबाद नहीं होगा मैं तुझे कैसे समझाऊंगा ठीक देख भगवान की मर्जी से हम दोनों इस घर में आए एक साथ पले एक साथ खेले अब उसी की मर्जी से हम दोनों में से एक इस घर को छोड़कर जाएगा लेकिन राजा ये कैसे मालूम होगा कि भगवान हम में से किसको भेजना चाहता है अगर इस देखो रमेश भगवान के सामने ये दो दिए जल रहे हैं इसमें से एक तुम्हारा और एक मेरा और जिसका दिया पहले बुझ गया समझो भगवान उसी को भेजना चाहते हैं मंजूर है मंजूर है तो आप भेजिए देखो रमेश भगवान ने अपना फैसला सुना दिया है नहीं 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 मैं ये नहीं मानता ये सब झूठ है गलत है बकवास है राजा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा नहीं राजा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता एक दिए के बुझ जाने से तुम घर पर ठोक रहे खाओ और मैं घर बैठा आराम करूँ ये कहा का इंसाफ है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा ये तो तय करके बात हुई थी है ना कसम खाओ ये राज किसी से नहीं कहोगी मुझे भी साथ ले चल रहा था तुम 
तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो रमेश अगर हम दोनों चले गए तो ये झगड़ा कैसे हल होगा रमेश हम दोनों तो इस घर को आबाद देखना चाहते हैं बर्बाद नहीं करना चाहते दीवारों के बाहर चले जाने से रिश्ता थोड़ी टूट जाता है अब मैं कहा मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे साथ भैया मुझे तुम पर विश्वास नहीं था भगवान तुमने उसे धोखा दिया जुआ खेल रहा है हाँ वही है 
कल ही मैं जाके ठाकुर से कहूंगा जरूर तुम लोग समझते क्या मैं बहुत बड़ा जुआ रहा हूँ मैंने शराब पी है ना मैं जुआ खेलूंगा बोलो कौन कौन से घोड़े बोलो बोलो चकोरी पुष्पा पुष्पावती पुष्पा महिला <laughs> महिला पे रुपया तो क्या दिल लगा दूंगा दिल पुष्पावती पांच सौ रुपया लगी पुष्पावती पांच सौ रुपया लगी महिला वो महिला हजारों में तुमने इशारों से दिल मेरा दिल मेरा ले लिया ले चांद का छल के पैमाना चांद मेरी प्यार का जाम पिलाना जाए के रात कहे हाथों में हाथ रहे नील गगन तले आम के रात कहे हाथों में हाथ रहे नील गगन तले आ क्या 
राज अभी तक नहीं आया अरे सुखिया छोटे सरकार को बुलाओ ना मालकी छोटे सरकार तो कमरे में नहीं है मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ ये सुबह सुबह कहाँ चला गया तुमसे कुछ कहा बेटे माँ मुझे भी नहीं मिला सुबह से हेलो हाँ मैं ठाकुर जसवंत सिंह बोल रहा हूँ क्या राजेश आप ही क्या कहते हो जीवन पकड़ गया और और सब खाला तो बंद है ठीक है ठीक है मैं भी आता हूँ क्या बात है इंस्पेक्टर ने फोन किया रात में शराब पी जुबे पकड़ा गया और सब खाला तो बंद है नहीं नहीं मेरा राज ऐसा कभी नहीं कर सकता ये हो ही नहीं सकता ये नहीं हो सकता लेकिन उसके पास इतना रुपया आया कहां से मालिक मालिक क्या हुआ गजब हो गया मालिक तिजोरी टूटी पड़ी है और रुपया गायब हो गया राज हवालात में बंद है राज जुए में पकड़ा गया अच्छा क्या हुआ पाप कट गया रुकमणी अब मैं चैन से जिंदगी बसर कर सकूंगा जिस दिन का बरसों से इंतजार था आज मुझे ना पहुंचा है टक्के की हांडी गई कुत्ते की जात पहचान गई <laughs> अरे वाह भगवान वाह तेरे यहां देर है अंधेर नहीं है मैं नहीं मान इसने किसी और का हाथ है जरा किसी और का <laughs> बड़े ठाकुर ठीक ही कहते थे एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा रुकमणी बोला और खूब बोला ये लो <laughs> मेरी अंगूठी भी ले गया ये गलत है ये सब गलत है तुम जाओ तो छुड़ा के लाओ छुड़ाने की जरूरत नहीं उसे वही नहीं जा बेटा जल्दी से उसकी जमानत दिया जा जल्दी जा रहे हो तो उससे यह भी कह देना कि उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके अगर इस घर में कदम रखा तो मैं से गोली मार दूंगा तो खड़ा क्यों है जाता क्यों नहीं उसे मेरे दरिया वाले मकान में रहने को कैसे समझाना जा जल्दी हे भगवान ये क्या हो रहा है राजा राजा ये सब क्या हो रहा रमेश घर छोड़ना है ना ये तो सिर्फ इब्तदा है बहुत कुछ करना होगा ये लो दरिया महल की चाबियां माने कहा तुम वही रहो माने कहा राजा तुम मुझे डॉक्टर ऑफिस के पास नहीं जाना मेहरबानी करके मुझे घर पहुंचा दीजिए चलिए मैं कहती हूँ मुझे डॉक्टर को बुला लेने दीजिए मैं भी आई नहीं 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 मुझे छोड़ के मत जाइए मैं अकेले नहीं मरना चाहता ये चोट भी कम वक्त कहीं अंदर ही लगी है आते वक्त मुझे समझ में नहीं आएगा ये सब मेरा ही कसूर था मुझे माफ कर दीजिए यूं मत करिए ऐसे तो हो ही जाता है लेकिन सुनिए मुझे तो यहाँ कोई भी नजर नहीं आता आप यहाँ रात को अकेले कैसे रहेंगे एक नौकर कम वक्त कहीं बाहर गया होगा अच्छा 
जब तक वो नहीं आ जाता मैं ही यहाँ ठहरती हूँ देखिए कृपा करके मैं देखती हूँ नौकर कहा है मुझे कहना था अच्छा मैं भी लाती हूँ लीजिए क्या हुआ मालिक क्या हुआ सरकार वो आपका नौकर आ गया मालिक अच्छा अब मैं जाती हूँ कल फिर हाल पूछने आऊंगी कभी कहीं के जहाँ इतनी देर मरा हुआ था कुछ देर और रह जाता तो क्या बिगड़ता तेरा दूध का दूध पानी का पानी निराशी गया निराशी का भान जा गया <laughs> अरे इतने खुश होकर कहा जा रहे हैं रुकमणी रुकमणी आज मैं बहुत खुश हूँ ठीक है दिए जला और साधु संतों को दान दो मैं अभी ठाकुर से जाकर कहता हूँ ठाकुर तुम्हारे फैसले से पहले भगवान ने अपना फैसला सुना दिया मैं कब बारात लेकर आऊँ मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता मेरा राजा ऐसा नहीं है ये झूठ ये सब झूठ हाँ हाँ सब झूठे हैं सब बेमान है बस वही तो एक नेक है और पुलिस वालों ने भी उसे यूं ही हवालाते बंद कर दिया था क्यों मैं कुछ नहीं जानती तुम बड़े ठाकुर के यहाँ नहीं जा सकती जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लू मुझे विश्वास नहीं हो सकता तो खड़ी क्यों हो जाओ अपनी आँखों से देख लो मेरा राजा मेरा राजा ऐसा नहीं हेलो शंभू शंभू जी 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 जो बताया याद है ना जी हाँ जी बिल्कुल वैसा ही कीजिए अपनी बात बिल्कुल हम बात क्या है रो क्यों रहे हो मालिक अच्छा मालिक सुनिए मैं सुनिए सुनिए नाक में बाल चला गया था सुनिए 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 ठहरिए तो सुनिए सुनिए ना सुनिए 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 आप उसे सचिव नाराज होगी मानता हूँ महिलाएं पुरुषों को बहुत भगाती है सुनिए 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 देखिए तीन दफा तो भगवान भी माफ कर देता आप एक बार भी नहीं करती हट जाओ मेरे रास्ते कल के ढोंग रचा रखा है मर रहे बिल्कुल ठीक कहती हैं आप हालत तो कुछ ऐसी है आपने शर्म नहीं आती आ गई मगर आपको इस गरीब पर दया नहीं आती आ गई ही 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 ही। कार खाली कीजिए खाली है चारों तरफ भगवान की दया चलिए मैं किसी और से नहीं आपसे कह रही हूँ तशरीफ ले जाइए अजीत तशरीफ ले जाने के लिए तो यहाँ बैठा हूँ चलिए जल्दी कीजिए गाड़ी चलाइए 
कहा जाना है आपको मंजिल का तो पता है रास्ता नहीं जानता ले चलिए अगर कौन सी मंजिल जहां मस्ती भरा समा हो हर चीज झूमती हुई हो जमीन आसमा तुम मैं मस्ती भरा है समा हम तुम है दोनों यहाँ आंखों में आ जा दिल में समा जा घूमे जमी आसमा लागे तुझसे ये तो वही कल वाला है जिसने हमको जेल में भेजा था अरे शंकर उठ यार अरे सोने दे अरे सोने का मौका नहीं है बंदूक दुश्मन को बराबर करने का वक्त आ गया चल उठ जैसे ये हाथ निकल जाएगा कम बात चल 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 अरे चल यार मैं तो ये चला जाएगा तो बड़ा आफत होगा क्या हुआ क्या हुआ अरे क्या हुआ अरे क्या हुआ वो रहा है उधर नहीं इधर घर जा ओ शंकर मैं इसको निपट लेता हूँ चलो चलो हाँ हाँ ओ तू यहाँ भी पहुँच गया है अभी 
तुम्हें मेरा एक काम करना होगा क्या काम मेरे साथ मिलकर शराबी बनना होगा शराबी और मैं मेरा मतलब शराबी की एक्टिंग करनी होगी देखो वो औरत जो आ रही है ना वो 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 अपनी भतीजी को मेरे गले मरना चाहती है अगर तुम मेरी मदद कर लो ना तो हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा ये बात है तो देखो मैं कैसे एक्टिंग करती हूँ यारो खता को माफ करो मैं नशे में हूँ शीशे में मैर मैं नशा है मैं नशे में ये क्या है शराब पी है कितनी शराब पी है बंद कर ये बकवास बकवास <laughs> अगर ये बकवास है तो जिंदगी की सबसे हसीन बकवास है आंखों के सागर हल्के गुलाबी उनका ससाकी मुझसा शराबी राजा कैफे मोहब्बत रक्षा नजर में मैं भी शराबी तू तो भी शराबी लो लो पियो शर्म नहीं की शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करती शर्म नहीं आती सब निकल यहां से तू मुझसे लड़ेगी मैंने अभी अभी दो गुंडों को यु बाहर पड़क दिया गुंडे की बच्ची और मैं तुझे बाहर पटक अरे 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 ये तो चलो चलो जाओ यार बचो बचो और फिर कभी इधर आई तो जान से मार डालूंगी मेरा काम हो गया आशा तुम घर चले अब तुम्हें सच में चलना है सुन 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 मैं तुम्हें कल मिलूंगा प्लीज कर कौन थी ये मैं पूछती हूँ कौन थी ये लड़की वो, वो लड़की मुझे क्या मालूम रास्ते में घूम रही थी मैं उसे पकड़ा बेशर शर्म नहीं आई तुझे माँ को ये नजारा दिखाते मुझे क्या मालूम तुम बेबस चली आओगी बदतमीज मेरे सामने ऐसी बातें करता है ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये तो मेरा खून बोल रहा है एक नर्तकी का खून खून और मेरी परवरिश मेरा दूध नहीं बोला 
इसमें तुम्हारे दूध का क्या दोष मेरा खून ही ऐसा है जाओ माँ जाओ मुझे ऐसी जिंदगी बसर करने दो सबने कहा सबने कहा मगर मैं नहीं मानी मेरी ममता नहीं मानी तो मैं को मानना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूं दुखी क्यों होती <laughs> जाओ जाओ खुशियां मनाओ तुम्हें तुम्हारा असली बेटा मिल गया और तुमने ये भी तो देख लिया कि एक नाचने वाली की औलाद कौन मिलाए सपूत से पड़ गई कलेजे में ठंडक बोलो हाँ हाँ बोल ओहो तुम तो इतनी खुश हो कि तुमसे बोला भी नहीं जाता क्या कर रहा था तुम्हारा लाडला भगवत गीता का पाठ कर रहा था या रंगलियां मना रहा था बस और कुछ न कहिए ओहो अब तो दूसरों की जबान से उसकी तारीफ भी नहीं सुन सकती क्यों ठीक है ना आज मेरी आंखों ने जो कुछ देखा भगवान किसी दुश्मन को भी न दिखा हाँ आज तुम्हें पता चल गया हीरा और पत्थर किसे कहते हैं मैं न जानती थी कि मेरी उम्मीदों के महल इस तरह मिट्टी में मिल जाएंगे अब आप जाइए बड़े ठाकुर से रमेश की शादी के बाद पक्की कराइए जाइए तो तुम आ गए रास्ते पर चलो अच्छा सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता क्यों मानते हो मेरा तजुर्बा मैं बार बार कह रहा था एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा अब बोला कि नहीं हाँ बड़े ठाकुर भगवान के दया से सब उसी पर चल गई लेकिन अब मंगनी की रस्म पूरी करेगा जसवंत मंगनी ब्याह दोनों हुए समझो लेकिन मैं सोच रहा था रमेश को एक आध मौके के लिए भेज देते तो अच्छा ही था क्यों भाई जसवंत बात ही है आ, दोनों नए जमाने के हैं शादी से पहले एक दूसरे को जान ले तो अच्छा ही है अच्छा अच्छा भेज दूंगा तू यहाँ क्यों आया देख लिया तो ठाकुर साहब की बदनामी होगी मामा मैं घर नहीं जाऊंगा क्यों क्यों कैसे मामा अगर पिताजी ने देख लिया ना तुम जो तब से उड़ा देंगे उस घर के तो सब दरवाजे बंद हो गए क्या बात हुई क्या हुआ मैंने चोरी की मामा चोरी हाँ देख 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 पिताजी की अंगूठी अरे चोरी नहीं मैंने शराब भी पी हाँ शराब पी जुआ खेला घर में जितने सबको गालियां देकर चलाया समझता क्या सबको गालियां चोरी की हाँ मामा शराब पी हाँ मामा जुआ खेला हाँ मामा सबको गालियां दी जीते रहो बेटा जीते रहो तू ही मेरा असली भांजा है अपने तो खानदान की खासियत ही ये है जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो
ये बात है नजर मिला के पिया है नजर मिला के पिया दिल हमारा लूट लिया नजर मिला नजर मिला नजर मिला के पिया दिल हमारा लूट लिया जाने कैसा जादू किया रे बेदर्दी बालू जाने कैसा जादू किया रे सावरिया डालू आज तेरा दूसरा बेटा नजर नहीं आता सुख से तो है ना अब मैं जाता हूँ भगवान तुम्हें शांति दे शांति तो तू ले गया है पगले अब तेरे बिना शांति कैसे बेटा राजा मेरा राजा मेरा राजा माँ की सेवा तो करता नहीं उल्टा उसे परेशान करता है तुझे माँ की याद नहीं आई दुनिया में इंसान सब कुछ भूल सकता है पर अपनी माँ को नहीं भूल सकता और फिर मेरी माँ मेरी माँ तो तो क्यों चला गया था अपनी माँ को छोड़कर बोल फिर जाएगा जाएगा राजा राजा तेरे बिना ये फिर बड़ा सोना लगता है देखना क्या हालत बना रखी है इसने 
ये कपड़े तेरे पहनने के हैं ये सब तो तुम्हें देखने के लिए मैंने किया है तूने कहा था ना कि तू मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती तो इसका क्या हो मां तुम्हें देखे मैं मुझसे राह नहीं जाती मेरी बात का बुरा मान के मैंने मारा इसलिए रुट गया है तू पगले वक्त पड़ने पर साया भी साथ छोड़ देता लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों को सीने से लगाए रखती है मेरे लाल सुना ठाकुर आए पिताजी बेटा माँ बड़े ठाकुर राधी हो गए ये कौन है पिताजी बुजुर्ग ज्योतिष विद्या जानते हैं माँ इनसे कुछ पूछ रही थी अच्छा क्या कहते हैं साधु महाराज कहते हमारे दो बेटे हैं गलत बिल्कुल गलत हमारे एक लड़का है उन्हीं को कौन टाल सकता है बाबा तैरो निकल जा, निकल जा से। फिर कभी इस घर में आ तो तेरी लाश ही जाएगी यहां से जाओ रमेश अच्छा हुआ तुम आ गए अरे सुंदर आशा बिटिया को भेज दो जी बहुत अच्छा मालिक आजकल शादी से पहले थोड़ी जान पहचान हो जाए तो अच्छा ही रहता है क्यों तुम्हारा क्या ख्याल है चाचा जी आप तो हमेशा इम्तिहान लेते हैं कभी आप इम्तिहान देते भी नहीं 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 मेरा ये मतलब नहीं था ये तो तुम लोग आजकल आजादी का झंडा लिए घूम रहे हो अरे हमारे जमाने में तो लड़कियां चार दीवारी में बंद रहती थी और मर्द अगर अपनी बीबी की शक्ल देखना चाहे तो फेरे के बाद दे सकता था तब तो ताजात में बड़ी मुश्किल रहती होगी आ? ओ, 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 अरे तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे अजी खाओ अभी तो तुम जवान हो हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो सर सफा चट कर जाते थे आ, पूछ लेना जसवंत था पिताजी से क्या पूछूं चाचा जी आप लोगों के जमाने में तो असली ही था हाँ हाँ अब मैं आजकल जरा नकली से डरता हूँ लो आशा आ गई आओ बिटिया आशा इन्हें पहचाना तुमने ये है रमेश अपने जसवंत का लड़का नमस्ते बैठो बेटा बैठो बेटी बैठो क्यों आशा देवी आपने अपने पुराना शहर घूमकर देखा है नहीं काफी बदल गया जी अभी तक तो नहीं देखा तो फिर चलिए ना मैं आपको सब कुछ दिखा लाता हूँ चाचा जी हम लोग जाएं हाँ हाँ क्यों नहीं लेकिन पिताजी आज नहीं मुझे माफ कीजिएगा क्यूँकी आज मुझे बहुत जरूरी काम ऐसी बाहर जाना है ओ। नहीं बेटा घर आए मेहमान की बात नहीं डालते जाओ घूम आओ जाओ बेटा जाओ जाओ क्या बात है गाड़ी क्यों रुकवा रहे हैं मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है बहुत अच्छा दोस्त है मैं उसको आपके साथ मिलाना चाहता हूँ देखिए ये जगह मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है मैं एक मिनट में आया आशा अरे तुम यहाँ कैसे मैं अरे वाह तुम्हें देख कर ही तो मैंने गाड़ी रोक दी आओ बैठो तुम तुम हाँ हाँ जल्दी आओ ना तुम आते हो या नहीं जल्दी आओ <laughs> एक जमाना था जब पृथ्वीराज संयुक्ता को लेकर भाग गया <laughs> और आज जमाना ये है कि संयुक्ता पृथ्वीराज को लेकर भाग रही है <laughs> आइए आइए तस्वीर लाइए मेरे मामा है मामा मामा सभी मिल जाएंगे आप अंदर तो आइए सरकार चलिए ना मैं मैं मेरे मामा चलिए ना घर में क्यों हैं 
गाड़ी कहां गई आशिक क्या देख रही तुम ही ये इंसान को क्या हो जाता है आशिक चंद दिन पहले मैं तुम्हारा कुछ नहीं था तुम भी मेरी कुछ नहीं थी पर आज देखो ना हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते बताओ इतना क्यों हो जाता है ये तो मैं खुद भी नहीं जानती आशा एक बात पूछू कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि मैं कौन क्या करता हूं कहां रहता हूं नहीं तो और अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं मैं एक अच्छे खानदान का लड़का नहीं मैं बुरे मोहल्लों में रहता हूं मैं, मैं बुरा आदमी हूं हो गए तुम तो हर बात मजाक में उड़ा देती मैं सच कह रहा हूं आशा मैं तुम्हें अपनी असलियत बताना चाहता हूं मगर मैं जानना नहीं चाहती तुम जो हो जैसे भी हो मेरे हो <laughs> अच्छा तो बात पक्की बिल्कुल पक्की हाँ बड़े ठाकुर कल हम लोग लड़की को टीका लगा हाँ मैं सब तैयारी कर लूंगा आशा कैसी हो बेटी अच्छी हो अच्छा हाँ बड़े ठाकुर अब मैं चला अच्छा जैसा पिताजी चाचा जी किसकी मंगनी की बात कर रहे थे तुम्हारी बेटी अब तू बिहार लायक हो गई है मुझे ये काम झट से कर लेने दे मैं आपको इतना ही भर लगती हूँ नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था लेकिन तू तो जानती है आशा कोई बेटी हमेशा के लिए बाप के घर नहीं रहती लेकिन पिताजी मैं मैं भी शादी नहीं करूंगी ये क्या कह रही है कल तो वो लोग टीका लगाने आ रहे हैं आपने ये फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता <laughs> बस इतनी सी बात से नाराज है बेटी अगर तेरी ये शादी में आज तय करता तो जरूर तेरी राय लेता लेकिन ये वचन तो मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले ही दे चुका था तो आपने मेरा बेहद ही तभी कर दिया होता जब मैं गुड़ियों की शादी रचा करती थी उस खेल के साथ में ये खेल भी हंसकर सह लेती पर आज तो मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ इस शादी में भी सब भला है बेटी रमेश अच्छा लड़का है और खानदान भी बराबरी का है लेकिन पिताजी मैं 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 तो किसी और को चाहती हूँ क्या क्या कहा तुमने कुछ नहीं आज तुमने मेरी गर्दन शर्म से झुका दी क्या मैंने तुझे इसीलिए तालीम दी थी इस खानदान की इज्जत को सारे बाजार नीलाम कर दी गए मैंने इज्जत नहीं बेची अगर आपके ऐसे ही विचार थे तो आपने मुझे इतनी ऊंची तालीम क्यों दी हाँ ऊंची तालीम इसीलिए दी जाती है कि खानदान का पुराने और पवित्र उसलों को तोड़ दो बेशान बनकर बाप के साथ जबान लड़ाओ मैंने सच्ची बात कही थी आपका अपमान तो नहीं किया नहीं नहीं तूने मेरी इज्जत बढ़ाई है खानदान का नाम रोशन किया है आपको खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल है लेकिन अपने लड़के की जिंदगी का कुछ भी ख्याल नहीं तेरी जिंदगी का कुछ भी ख्याल न होता तो तुझे इतनी ऊंची तालीम देता इतने नाजों से पालता लेकिन पिताजी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता अपने खानदान की इज्जत के लिए औलाद तो क्या खुद अपनी जान निशावर कर सकता हूँ ये मंगनी होगी और होकर रहेगी जाओ हेलो कौन रवेश हाँ हाँ भाई मैं ही हूँ ये राजा तैयार हो जाओ मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ कहो कल अपनी मंगनी है उसी इंग्लैंड रिटर्न से हा? क्या तुम्हारी मंगनी हो रही है अरे वाह बधाई हो रमेश बहुत बहुत बधाई हो तुम कल आ रहे हो ना <laughs> नहीं नहीं रमेश तुम तो जानते हो मैं वहां नहीं आ सकता मगर सुनो मैं दूर से देखने आऊंगा तो फिर वादा रहा हाँ 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 सच कहते हो वादा करता हूँ अच्छा रमेश की मंगनी हो रही कितना अच्छा
रानी बिटिया तो आने से इनकार कर रही है क्या हाँ मालिक जसवंत मैं अभी आता हूँ आप ठहरी मैं जाती हूँ मेरी बहुत जरूर शर्मा रही हूँ ऐसे मौके पर बाप नहीं माँ बेटी को लाया करती हूँ <laughs> अरे खुशी के समय रोया नहीं करते बेटी <laughs> आप तू जिसे मैं अपनी बहू बनाने के लिए आई थी ठाकुर हरनाम सिंह की लड़की जिला से यही सीख कर आई है मैं अभी जाकर पूछती हूँ असली नकली का इम्तिहान लेने वाले पहले तो खुद बता तेरी औलाद असली है या नकली सुजे की आवारा के मुंह से मार तक तुम सर मानी चाहिए मैं आपसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ माँ इज्जत और तेरी उसे तो तूने एक बोतल शराब के बदले में भेज दिया है बेशर वो कब तेरी इज्जत कहाँ गई जब तू तो शराब के नशे में नाच रही नहीं नहीं मेरी शराब नहीं पी नहीं नहीं तूने तो अमृत पिया था झूठ कही मैं सच कहती हूँ माँ मेरा इस बार कर मैंने शराब नहीं पी थी तो क्या मैं झूठी हूँ मेरी आंखों ने जो कुछ देखा वो सब झूठ है वो सब तो हमने अपने प्यार के लिए किया था सच माँ हम दोनों ने ढोंग रचा था हम दोनों ने ढोंग रचा था माँ ढोंग रचा था क्या कह रही हो मैं सच कह रही हूँ माँ उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी भतीजी से उनकी शादी करना चाहती हो और अगर हम लोग शराबी की एक्टिंग करेंगे तो तुम अपना इरादा बदल दोगी उसने मुझे भी धोखा दे दिया अब तुम ही फैसला करो माँ थोड़ी देर की बेशर में ठीक थी यह जिंदगी भर कर रोना अब मुझे टिकट तो लगाने दे नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं ये सब सुनकर भी तुमने यही कहा घबरा गई बेटी अब मैं तुझे टीका राजा के लिए लगाऊ रमेश के लिए नहीं लेकिन ये सब कैसे हो सकता है पगली राजा भी मेरा ही बेटा है आपका बेटा बड़ी लंबी कहानी है फिर कभी सुनाऊ
सदा सौभाग्यवती रहो बेटी अरे तुझे आज हुआ क्या है मामा मुझसे आज नहीं बताया जाएगा छोटे उस्ताद आपसे कोई मिलने आए हैं मुझसे आप क्या कर रही हैं? अरे ये आप आप क्या लगा रखी है आज मिलने की बात थी ना तुमने भी रख चुके मैंने रख ली अच्छे खासे लग रहे हो देखिए देखिए ठहरो जी जरा देखने तो दो तुम यहाँ कैसे आए? आज मैं बहुत खुश हूँ भला बताओ तो क्या बात हो सकती तो है यहाँ नहीं आना चाहिए था <laughs> बड़ी मजे की बात है तुम तो सोच भी नहीं सकते अच्छा बाबा हाथ नहीं लगाती भागते क्यों हो वो बात बता दी मेरी किसी से मंगनी हुई थी जानता हूं बधाई हो कैसे मालूम मैंने देखा था मुबारकबाद उस वक्त नहीं दे सका इसलिए अब दे रहा हूं ये तुम क्या कह रहे हो भाग्यवान बड़ा घराना है और रमेश भी तो अच्छा लड़का है ये झूठ सब गलत है मेरी मंगनी तुम्हारे साथ हुई है आशा हाँ माँ ने तुम्हारा ही नाम लेकर मुझे टीका लगाया है माँ तुम्हें किसने बताया कि मैं कौन बड़े बन रहे थे ना माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है मैं सब कुछ जान गई हूँ तो जो बात रहेगी वो भी जान लो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकते क्यों जानती हो कि तुम कौन एक बहुत बड़े घराने की लड़की और मैं एक नाचने वाली की औलाद कोठी का तबल मैं नहीं मानती तुमने कभी मेरे बारे में जानना नहीं चाहा मेरे साथ कहा अपनी आंखों से देख लो कि हम कौन हैं क्या करते हैं किस दुनिया में रहते हैं आओ मेरे साथ देखो इसे कोठा कहते हैं यहां मुजरा होता बड़े बड़े रईस खानदानी रात के अंधेरे में यहां याशी करते हैं यहां जवान लड़कियां पराए मर्दों के सामने नाच नाच उनका दिल बहलाती हैं और जानती हूं मैं क्या करता हूं उनके साथ तबला बजाता हूं और जब ये मन चले उनके अदाओं पर फिदा होकर चांदी के सिक्के फेंकते हैं तो यूं अदब से सर झुका कर भगवान के लिए बस करो तो मुझसे सुन नहीं जाता बस अब जानती हो क्यों तुम्हारा और मेरा मिलाप नहीं हो सकता कहा तुम और कहा मैं इस गंदगी में तुम यहां से चलो मैं तुम्हें इस गंदगी से दूर ले जाऊंगी <laughs> मैं कहा जा सकता हूं मेरा तो यही घर यही ठिकाना हम जैसे इसे छोड़ के भला और जा ही कह सकते हम ठहरे नाचने वाले गाने वाले समाज में हम जैसों की और कोई जगह नहीं इतना भी नहीं जानती मैं इतना ही जानती हूं मैं तुमसे प्रेम करती हूं प्रेम मुझसे हाँ मुझे और किसी की परवाह नहीं मैं तुमसे प्रेम नहीं करती ये झूठ है सब झूठ है मेरी कसम खाकर कहो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते रखो सर पे और कहो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते ये मेरे प्रेम का सवाल है 
मेरे पिताजी उनके खानदान की इज्जत पर सवाल है आशा आशा तुम उस घर की अमानत हो तुम्हें बहु बनकर उस घर में जाना है आशा मैंने आज तक जो कुछ भी किया मैं उसे मट्टी में नहीं मिलने दूंगा आशा मैं मैं चाहता हूं किसी तरह वो घर आबाद हो जाए मैं उसे रोशनी में जब मगाता हुआ देखना चाहता हूं लेकिन उस घर के जग मगाने से तुम्हारे घर में तो उजाला नहीं होगा घर में नहीं आशा मेरे मन में होता यही एक आरजू है जो पूरी हो जाए ये भी पूरी नहीं होगी अगर मैं उस घर में कभी बहू बन के गई तो मैं तुम्हारे ही पत्नी बन के जाऊंगी करीब लाकर अब कौन सा इम्तहान दे रहे मां बाप घर बार को छोड़ने की हिम्मत तुमने दी दुनिया भर के दुख सहने की ताकत तुमने दी बस अब इतना और कर दो आशा का मोह मुझसे छीन लो किसी तरह मुझे उससे दूर कर दो वो रमेश की दुल्हन बनकर उस घर में जा रही जिस घर को आबाद देखने के लिए मैंने अपने भाई को धोखा दिया थोड़ी सी ताकत और दे दो मालिक कि हंसते हंसते 
मैं आशा को बहू बनती थी रमेश रमेश मेरे भैया अच्छा तो उस दिन दिया तुमने बुझाया था मुझे धोखा देने वाले भगवान नहीं तुम थे रमेश अच्छा हुआ भगवान इतना अन्यायी नहीं निकला उसने मुझे ठीक वक्त पर भेज दिया वरना वरना तुम्हारा यही चारा भैया तुम्हारे दिल से भी खेल जाता क्या कह रहे हो रमेश तुमने ऐसा कौन सा गुना किया था कि तुमसे घर छीन जाए माँ बाप छीन जाए और तुम्हारा प्यार का गला भी भोट दिया जाए रमेश रमेश देखो जिंदगी में इतना कमजोर होने से काम नहीं चलता हमें तो सच्चाई को जानना चाहिए क्या मैं इतना मतलब ही मेरे सीने में जो दिल है वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता कौन कहता कि मेरा भैया मुझसे प्यार नहीं करता तुम जिनके चरण पकड़ने आए मैं उन्हीं चरणों की सगन खाकर कहता हूँ कि जिसका जो हक होगा उसी को मिलेगा रमेश चाचा जी रमेश तुम इतनी रात गए यहां कैसे मुझे आपसे एक बात करनी हाँ हाँ कहो मैं हाँ हाँ चाचा जी मैं कहो क्या बात है बेटा मैं आशा के साथ शादी करना नहीं चाहता ओहो आ, जरूर आपस में झगड़े हो आ, तभी तो कहो आशा इतनी उदास क्यों है आओ रमेश सुना करा दू नहीं चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं तो फिर क्या बात है क्या मेरी बेटी पसंद नहीं मैंने आपसे ऐसा भी तो नहीं कहा ऐसा भी तो नहीं कहा ये भी नहीं कहा वो भी नहीं कहा आखिर बात क्या है बस मुझे इतना ही कहना था मैं शादी नहीं करूंगा रमेश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शादी ब्याह कोई गुड़ियों का खेल नहीं कि आज खेला और कल तोड़ा मैं मजबूर हूं चाचा जी चुप रहो मम्मी के वक्त तुम्हारी मजबूरी कहा चली गई थी पहले इंकार करते जसन कहा है मैं भी उससे जाकर बात करता हूँ पिताजी से कहने की क्या जरूरत है शादी मेरे साथ हो रही है और मैं इनकार करता हूँ तुम शादी नहीं करोगे तो क्या मेरी लड़की घर बैठी रहेगी ये तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे थे मैं तुम पर तुम्हारे बाप पर तुम्हारे खानदान पर एहसान कर रहा था चाचा जी हाँ हाँ वो तो हनान सिंह ने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया था जब सारी बिरादरी ने जसवंत से कहा था कि कोई उसके घर लड़की नहीं देगा उस वक्त मैंने उसका हाथ थाम लिया था और आज उसी के औलाद मेरी नाक काटने पर तुली हुई है तुम सब कमी में हो निकल जाओ यहाँ से जाओ हेलो राजा मैं बनर्जी नर्सिंग होम से बोल रहा हूँ समझे कि नहीं नर्सिंग होम हाँ हाँ समझ गया लेकिन ये अस्पताल का क्या मामला है एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया है तुझे उसे खून देना पड़ेगा खून देना हो अरे किसे खून देना होगा रमेश तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते ओहो तुम समझता क्यों नहीं यार तू यहाँ चला आना जल्दी हाँ हाँ आता हूँ लेकिन सिस्टर मेरे पिताजी कहते हैं डोंट वरी उनको खून दिया जा रहा है मिस्टर राजा कल सुबह आप फिर आ जाइएगा शायद खून की जरूरत पड़े बेटी मेरा हाथ भी ठीक हो गया बेटी ठाकुर साहब नफ तो देखने दीजिए ओह आई एम सॉरी डॉक्टर बेटी मुझे नई जिंदगी मिल गई जरूर मुझे किसी ठाकुर ने खून दिया है ठाकुर का खून ही ठाकुर से मिल जाए <laughs> क्या बात करते हैं ठाकुर साहब हर इंसान में एक जैसा खून होता है चाहे वो अफ्रीका की जंगलों में रहता हो या हिमालय की तराई में डॉक्टर हम सूरज वंशी हैं हमारा खून हर आदमी से नहीं मिल सकता ऑल राइट ऑल राइट कैरी ऑन कैरी ऑन पिताजी आप भी हजारों साल की बातें करते हैं ये साइंस का जमाना है और ये साबित हो चुका है कि हर इंसान में एक जैसा खून होता है अच्छा तो तू भी लेक्चर देने लगी <laughs> अच्छा बेटी ये बताओ मुझे खून किसने दिया तू जानती है उसे जी कौन है वो क्या नाम है उसका जी हाँ हाँ बोलो वो वो वही है पिताजी 
चिन्हें में चिन्हें में अच्छा समझ गया जिसके लिए तू कह रही थी वही ना बेटी भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है अच्छा हुआ रमेश ने इनकार कर दिया अब मैं जसवंत से कहूंगा कि तुम्हारे लड़के से लाख गुना अच्छा लड़का मैं ढूंढ सकता हूं घबराओ नहीं बेटी मैं तुम्हारी शादी उसी के साथ करूंगा लेकिन पिताजी वो भी जसवंत अंकल के बेटे हैं आशा तुम्हारा मतलब राजा से है उस नर्तकी के औलाद ने मुझे फोन दिया बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ डॉक्टर को उन्होंने फोन दिया तो क्या हुआ आपकी जिंदगी तो उन्होंने बचाई है मैं यह बकवास नहीं सुनना चाहता आज आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा आप इन्हें कहा था ना एक ठाकुर का खून ही दूसरे ठाकुर के खून से मिल सकता है तुम्हारा मतलब मतलब साफ है पिताजी उन्हीं के खून से तो आप अच्छे हुए हैं यहाँ तक आपका हाथ भी ठीक हो गया है जब आपका और उनका खून एक है तो फिर आप उन्हें बराबरी का क्यों नहीं मानते बोलिए पिताजी जवाब क्यों नहीं देते मैं समझ गई आप दुनिया से डरते हैं समाज से डरते हैं मैं, मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर आप सच्चाई को सच्चाई क्यों नहीं मानते क्यों नहीं दुनिया वालों को चिल्लाकर कहते कि सब इंसान बराबर हैं? तुमने ठीक कहा बेटी आज तुमने और डॉक्टर ने मेरी आंखें खोल दी मैं जिंदगी भर अंधेरे में भटकता रहा बेटी लेकिन अब मैं नहीं भटकूंगा अब मैं नहीं भटकूंगा अब मैं नहीं भटकूंगा ठाकुर कैसे हो मुझे अभी भी खबर मिली कि तुम नर्सिंग होम में हुसीदा भागता हुआ चलाया अरे भाई कैसे गिर गए ये जाकर अपने सपूत से पूछो रमेश से हाँ उसी से कल आकर उसने इनकार कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा रमेश ने इनकार कर दिया नहीं बड़े ठाकुर ये कैसे हो सकता है ये नामुमकिन है मैंने तुम लोगों को अच्छी तरह पहचान लिया है तुम लोग मेरी नाक काटना चाहते थे जाओ जसवंत मैंने और लड़का ढूंढ लिया है ये क्या कहते हो ठाकुर मंगने के बाद रिश्ता नहीं टूटा करता शादी रमेश के साथ होगी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता ठाकुर साहब आपसे मिस्टर राजा मिलने आए जसवंत ये है मेरी पसंद ओ, तो तुम इससे शादी करना चाहते हो तुम जानते हो ये कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूं लेकिन आशा की शादी इसी के साथ होगी बड़े ठाकुर तो प्लीज ठाकुर साहब अब आप तशीफ ले इन्हें आराम के साथ जरूर अच्छा डॉक्टर बड़े ठाकुर तुम बीमार हो इसलिए मैं बहस करना नहीं चाहता लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो आशा की शादी रमेश के साथ होगी नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तो तुम भी सुन लो आशा की शादी राजा से होगी जल्द से जल्द होगी ठाकुर साहब आराम अरे ये सब क्या हो रहा है आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया बड़े ठाकुर आशा की शादी मुझसे करना चाहते हैं। बड़े ठाकुर तुझसे शादी करना चाहती हमारा पापड़ वाले को मेरे शेर तू इसे हार कहता है ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है फौरन कर डाल शादी समझने की कोशिश करूं बोलो कमाल है हाथ में आए हुए दुश्मन को छोड़ा अरे बड़े ठाकुर को नीचा दिखाने का यही तो वक्त है और तू पीठ दिखा रहा है क्या कह रहे हो मामा सब कुछ जानते हो और ऐसी बातें करते हो जब तक मैं यहां रहूंगा ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा मैं शहर छोड़कर चला जाता हूं ठीक है जब तू यहां रहना नहीं चाहता तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है चल मैं भी तेरे साथ चलता ये ये सब आया सरकार सब लोग कहा गए जी मालकन कहा शादी में शादी में किसकी शादी राजा बाबू की आशा बिटिया के साथ राजा की शादी राजा की शादी आशा के साथ तो ठाकुर ने अपनी जिद पूरी कर ली ठाकुर तुम ये क्यों भूल गए कि मेरी रबों में भी खून है
ये आप क्या कर रहे हैं अच्छा के धारी मैं आपको नहीं जाने दूंगा दुनिया से किनारा करने वालों के लिए बनारस सबसे बड़ा तीरथ चलो वही चल हाँ मेरी एक पुरानी शागिर मुन्नी भाई वही रहती है खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी कहीं चलो मामा यहाँ से भाग चलो माँ से भाग कर कहा जाएगा बहन जी आप यहाँ मैं अपना बेटा लेने आई हूँ आज मैं तेरी शादी कर रही हूँ और तू भाग रहा है माँ माँ समझने की कोशिश करो तुम सब पिताजी का दुख क्यों नहीं समझते वो भी धीरे धीरे मान जाएंगे बेटा मैं ये शादी नहीं करूंगा बेटा माँ सब तैयारियां हो चुकी हैं और तू इंकार कर रहा है हाँ इसलिए ये शादी रमेश से होनी चाहिए ये नहीं हो सकता आशा मेरी भाभी है और भाभी से ब्याह के लिए सोचना भी पाप है शादी तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा जिद मत कर सब ठीक ही कह रहे हैं मामा तू ये क्यों नहीं समझता बेटे की आशा एक शरीफ घराने की बेटी है और एक शरीफ औरत जिंदगी में एक ही दफा किसी को अपना बनाती है कोई नहीं समझता कोई नहीं समझता सब ममता में अंधे हो रहे हैं इस बात के लिए मैंने सब कुछ किया उसे यूं ही मिट जाने दू नहीं माँ तुम कुछ भी करो मुझे ये शादी मंजूर नहीं मैं नहीं जाऊंगा तुम कुछ भी करो मैं ये शादी नहीं करूंगा यही मेरा आखिरी फैसला है तो मेरा भी यह आखिरी फैसला है आशा की शादी तेरे साथ ही करूंगी मैंने उसे वचन दिया है ये मेरी इज्जत का सवाल है मालकिन मालकिन जल्दी चलिए नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा क्यों क्या हुआ भाई से तो बोलो हुआ क्या बोलना मालिक बंदूक लेकर बड़े ठाकुर को मारने के लिए घबराओ नहीं माँ अपने जीते जी तुम्हारा सिंदूर नहीं मिटने दूंगा बड़े ठाकुर को गर्चा दी है सुंदर जी मारी देखो आशा भी क्या तैयार है जाने बहुत अच्छा शादी भी हमें अक्सर अच्छा पड़ जाता कोई बात हाँ बड़े ठाकुर अभी तक बारात नहीं आई बारात नहीं आएगी ठाकुर अगर बारात आई तो सवन कुंड को मैं खून से भर दूंगा लो दूल्हे से पहले दूल्हे के बाप आ गए आओ आओ जसवंत जबान संभाल कर बात करो ठाकुर नर्तकी की औलाद मेरी और आप नहीं हो सकती लेकिन जसवंत इसका क्या इलाज है ठाकुर तो दोनों को अपना बेटा कहती है अनाम सिंह हमारा खून सफेद हो गया है तुम कोठे वालों से रिश्ता जोड़ सकते हो मैं नहीं अपनी आंखें खोलो चाचा तुम्हारे चिराग से मेरे दिल में रोशनी होगी और तुम अभी तक अंधेरे में पड़े हो खानदान सब बकवास है जसवंत दुनिया में पैदा होते वक्त ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा जैसी परवरिश होगी वैसा ही आदमी होगा और तुम्हारे तो दोनों ही रहा ठाकुर मैं तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि आशा की शादी रमेश के साथ हो जसवंत जबान पर कायम रहो ये हम में तय था कि दोनों में से लड़का मैं पसंद करूंगा और मेरी पसंद राजा है पसंद करने का समय बीत चुका तुम मुझे और ज्यादा धोखा नहीं दे सकते जसवंत हद से आगे न बढ़ो हाँ सच्ची बात कर भी लगती है मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कुछ नहीं जानते ये शादी होगी और जरूर होगी बिल्कुल ठीक है ये शादी राजा ही के साथ होनी चाहिए तुम चुप रहो क्यों चुप रहे तुम सच्चाई को डर से दबाना चाहते हो हमें भी बोलने का हक है ओ, हाँ, मैं समझ गया तो तुम सब कान खोल कर सुन लो मम्मी रमेश से भी और शादी भी उसी के साथ होगी नहीं तो मैं यहाँ खून की नदी बहा और तुम खून बहा कर जिंदा वापिस चले जाओगे हट जाओ धर्म सिंह ठाकुर लड़की मेरी है जिससे चाहू शादी कर सकता हूँ अगर हिम्मत आए तो उठाओ बंदूक और चलाओ गोली और ठाकुर ऐसा ही होगा पिताजी बताओ जो मुझे पिता चुका हट जा हट जाओ कुत्ते हट जाओ नहीं करने हट जाओ हट जाओ शुक्र मालिक का माँ शुक्र मालिक का गोली मुझे ले हम जैसे नीच एक गोली से नहीं मरते बहुत सख्त जान 
एक गुली और मार दीजिए आप मारना ही चाहते मुझे मारिए इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा इस फसाद की जड़ तो मैं मैंने आपको दुख दिया आपका चैन मैंने लूट रखा है मुझे मारिए मारिए ना मैं नाचने वाली की औलाद हूं कोटे का तबल जी समाज के सड़ा हुआ अंग इस सड़े हुए अंग को काट दीजिए काट दीजिए सड़े हुए अंग को इसमें कोई पाप नहीं है समाज की भलाई है मारिए मारिए ना पिताजी से बड़ा आपका क्या मान हो सकता कि भरी महफिल में नाचने वाली की औलाद एक ठाकुर को अपना पिता कर मारिए पिताजी मारिए पिताजी मारिए पिताजी मारिए ना पिताजी राजा मैंने तुझे बहुत दुख दिया तुझ पर मैंने बहुत जुल्म मुझे माफ कर दे मेरे बेटे मुझे माफ कर दे आज तूने मेरी आंखें खोल दी आज मुझे पता चला खून कुछ नहीं जो कुछ है परवर बेटा आज से आज से तुम दोनों मेरे बेटे हो तुम दोनों को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता कोई जुदा नहीं कर सकता वाह ठाकुर जवाब नहीं है तुम्हारा आखिर मेरा लड़का हजम कर ही गए था खैर मुझे कोई गम नहीं दोनों दीपक तुम्हारे ही घर में जल रहे हैं अच्छा अच्छा बाके भैया बाके भैया कहा जा रहे हो बाके भैया वही जहाँ तुम्हारे समाज ने मेरे लिए जगह बना दी है तुम्हारे इस मंदिर में बुद्ध जैसे विरासी का क्या था नहीं नहीं बाकी भैया तुम विरासी नहीं हो तुम मेरे भाई हो आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं बाकी भैया ठाकुर 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 बड़े ठाकुर से तो पूछ लो कहीं तुम्हें भी मेरे साथ ही ना चलना पड़े बाकी मुझे और शर्मिंदा ना करो बाकी ऐसा तो फिर मेरी बहू कहा है हमारे ठाकुर जा जाओ बहुरानी को तो लेकर आ चलो बेटे उठो बेटा उठो बैठे